自朕即位以来，北方匈奴不堪拜降于我大汉王朝，屡屡挑起事端。最近竟弯弓射向我边境百姓，以致边关战事连年，百姓苦不堪言。为保我大汉之安危，边境之安宁，百姓之安居乐业。朕决定倾心治理边关，还我大汉百姓一个晴朗的天空、祥和的大地。皇上赦免。李大将军在吗？臣在。朕命令你率军二十万，奔赴北方边关，抗击匈奴，彻底解决西域各国。以及匈奴的骚乱，皇上赦免轻敌，汉军李大将军一向是诡计多端，小心其中有诈呀！嗯，你们看，这广阔的草原、大漠，一览无余。他要在我大单于面前耍诡计，休想躲过我匈奴人鹰一样的眼睛！这班步兵不要命了，赶快下命令吧！父王，还是等等看吧。我们还等什么呀？机不可失啊！第一批人马冲！去，跟我来！你哥哥治之了吗？他是匈奴人未来的骄傲。父王，治之的人马不行了。
的人马冲上来了。大山云，汉军的骑兵过来了。弟兄们，给我冲！你死了怎么办？大燕之门怎么分呢？这，<笑>此次战役大获全胜。大单于死了，匈奴人也有大伤了元气。众位将士，是功不可没啊！哎，特别是小将王盾，你可是立了头等大功啊！末将不敢，全仗李大将军用兵如神。哎，自古英雄出少年呐、啊！皇上接到捷报，甚为欣慰，决定给大家嘉奖。谢皇上隆恩。哎，王盾听令。王盾在。王盾，接见。大将军，这皇上下旨召见我，我要立即赶赴长安。我把这把剑交给你，在我不在的时候，你可以顶替我行使职权。哎呀，年轻人，你怎么还不明白啊？有了这把剑，任何人都得听你的命令。诸位，听明白了没有？
！谢大将军，拿着吧。干脆把你的剑给我，咱俩换剑用怎么样？哎呀，这剑坠子很漂亮，编的也很精巧，一定是一个漂亮又心灵手巧的姑娘给你编的吧？啊，回大将军，这个剑坠原来的主人是在下的一个邻居，姓王，单名一个强字。在下离乡的时候，他还不满十四岁。王强，嗯，我记住了这个名字。大将军，如果你真喜欢这把剑，咱们换剑用。哎，我怎么能夺人所爱呢？<笑>这样，在我们换剑的日子里，我把它带在身边，等我回来的时候，我再归还于你，如何？好，一言为定。一言为定。好。匈奴的天塌了，我们的大单于，哎，没有了太阳的白天，还算是什么白天？整个匈奴，我是说，我们所能想象得到的所有的人，心全碎了。谁又能不感到悲伤呢？只要提起他的大名。我们就会想到他留在茫茫草原上的辉煌业绩。不过，我想，单于忠实的继任者，我，也会像我们光荣的祖先那样，为大匈奴的繁荣。右贤王，你说的不对，继承大单于位的应该是左贤王，而不是你。大单于位一向由左贤王继承，这你应该知道的。大单于亲口对我说：“由我继承单于位。”可我们没有听到啊，右贤王。都龙启，你是说我在撒谎吗？可我想，大单于让你继位，那么他会先封你做左贤王的，这是单于廷一直的规矩。可是来不及了。大单于对我说：“要是他能多活几年。”他的儿子左贤王再长大一些，是完全可以继任的。但是，现在他还太年轻。别说下去了，右贤王，这样会损害你在众人心里的尊严。你要知道，如果大单于真的有这个意思，他会告诉我的。你都龙骑士不是觉得，大单于会比信任他自己的亲弟弟，还要信任你这个内弟呢？右贤王。照你的逻辑，大单于会比信任他的儿子，更要信任你这个弟弟，我的叔叔吗？鹈鹕山说的没错，可是左贤王为什么到现在还没来呢？这正说明这里面有问题。大单于所有的儿子都到了，可就单单左贤王还没有来，这不是太巧了吗？对此我也觉得奇怪，这没什么奇怪的。左贤王他。他被右贤王派人杀死了，可怜的孩子还那么小，还没长大成人呢。胡说！你知道你现在已经冒犯了我的尊严了吗？你们想违背大单于的意志，造反吗？我杜隆奇说的都是实情，我杜隆奇无心争这个位置，可我告诉你，由谁来继位，这不是大单于家的私事。而是全匈奴的大事。嗯，哼，你以为我害怕你的刀吗？杀了我又怎么样？很多人都知道这个事情
，你要我说的更彻底吗？就连大单于临终前派去召左贤王的信使，都被你的人杀死了。哎可是，把整个边关都交给你了，你一定把好关。大将军放心吧，请。我听说匈奴那边五位单于正在为争位之事打得不可开交，我们……你的意思是，趁虚而入，直捣单于庭？还是等我见到皇上再说吧？可就怕禀报皇上之后，最好的战机已经错过。你说的固然有道理。可是，你只知其一，不知其二。你只看到匈奴人惨遭失败，却不知道我们的队伍同样受到了重创。凭我们目前的实力，想直捣大单于庭，恐怕有些困难。等我禀报了皇上，增加了援兵，再做决定。将军所言极是，王顿明白了。一切等我回来再做定夺，千万不要盲动。将军一路小心。我走了，将军，保重。走，叫叫。芝芝，嗯，你说父王的死，会不会和右贤王有关联呢？有没有关联都无所谓，事到如今，不用去想这个了，兄弟。可左贤王呢？他那么小就死了，我们是不是应该去看一看他，祝福一下他的灵魂呢？哎呀，季侯山，自己都顾不上了，还想那么多，别管他什么左贤王、右贤王的了。好了，兄弟，我们就此分手吧，一起走吧，芝芝，到我岳父那里去，把伤养好了再。你是说去南边的呼延王那里吗？哦，不不不，那里太远了，我得赶回去。右贤王说不定很快就会打到我那儿。你也要好好的防备一下，别吃亏。看来也只能这样了，多保重啊，芝芝。嗯，我会的。金虎山，你救了我，我得好好报答你。不用报答，好好活着就行了。嗯，好。去。李大将军评判匈奴有功，朕特将先帝留给朕的一把乌铜宝剑赐给李将军，以资鼓励。B 
陛下，末将感激涕零，但是不敢贪天宫为己有。此话怎讲？此次战役之所以给匈奴一个致命的打击，乃是陛下的英明决策，还有全体将士的一腔热血、拼死的决心和必胜的勇气。陛下，臣想向陛下举荐一位跟随末将多年的天才少年。哦。他在攻打匈奴时立下了头功，因为有了他的聪明智慧，迂回夹击，还有他的冲锋陷阵、英勇杀敌，才有大单于的毙命，匈奴的重创。嗯，此人是谁呀、啊？王盾。王盾。朕任命王盾为右将军。辅佐李大将军为朕把好我大汉边境，末将替王盾将军，感谢陛下隆恩。李大将军，此次大捷要不是李大将军运筹帷幄，统观全局，光靠一个毛头小伙子，怎能将匈奴一万将士调下马来呢？不不，是陛下的英明决策。好，爱卿，快起，快起。无论如何，此次大捷，朕仍要将此嘉奖赠与将军，你就不必再谦虚了。谢陛下恩典。陛下，我这就回边关。何时启程啊？即刻。将军鞍马劳顿，难得回长安来。还是多待两日，和家人好好团圆团圆，再走不迟。启奏陛下，大单于已死，五子争位，内讧不断，正是我大汉趁虚而入的大好时机。末将请求陛下增派二十万兵马与粮草，支援我边疆战士，一举彻底打败匈奴。嗯，不错，确实是个好机会。可是我朝连年与匈奴征战。以导致我国库亏空，实在不宜再大举征兵，与匈奴再大动干戈了。朕以为，只要给予匈奴适当的打击，让他不再骚扰我边境为前提，原以不宜深入穷追。朕一直以为，匈奴乃负戎马之卒，迁徙鸟之举，难得而至。只要。他们不再骚扰我大汉边境，咱们也没有必要非与他兵戎相见呢。陛下，匈奴内部相互残杀已是强弩之末，如果现在不攻进，末将以为怕丢失了大好时机呀、啊。哈，还将此言差矣。若是在此时大肆进攻的话，朕以为正是错失了大好良机呀、啊。陛下，末将还是不明白。嗯，若是此时进攻的话，刚好让他们幡然觉悟，抱成了团，共同来对敌。倒不如，倒不如欲擒故纵，坐山观虎斗。嗯，陛下英明，陛下圣明啊。将军，这把佩剑的剑坠很好看，一定是夫人替你编织的吧？不不，是末将离开边关的时候与王盾将军换的剑。他说，是他的邻居方龄十四五岁的小姑娘所编的。哦，能够有如此之巧手，相信人一定也长得相当标致吧？圣上要是喜欢的话，就。不不不，君子好逑，但不夺人之美啊！公元前三十五年，走投无路的姬侯山率部下以及家眷投奔到岳父呼延王名下。呼延王慷慨地将领地与王位让与女婿姬侯山，名号称之为呼韩邪单于
及太阳王。我将用我的鲜血浇灌大匈奴的土地，就像忠实于父亲那样，忠实于大匈奴的人民。我，呼韩邪单于，为大匈奴而生，为大匈奴而死。呼韩邪，呼韩邪，呼韩邪，呼韩邪，呼韩邪，呼韩邪。舅舅，你怎么来了？有贤王篡位，兄弟残杀，我只有投奔你来了。快，请这边来。好。舅舅，有贤王近况如何？我就知道你最关心他的事情。他是我叔叔吗？有贤王几乎天天派他的手下去骚扰汉人边关的百姓，惹得汉军不得不派兵与他交战。好几次都把他们赶出村落和宿营地，他的手下对他越来越不服气，人心也越来越浮动了。所以我想，我明白舅舅的意思，你是想让我现在就动手？右贤王不配当匈奴人的首领，可他毕竟是我叔叔，那我还是你舅舅呢。那我听舅舅的。你看，右贤王的人都出去抢汉人百姓的东西去了，家中的人马所剩无几。老天，请成全我吧，前进。呼韩邪率兵消灭了右贤王，夺回了大单于亭。说呢，屠龙骑，当然是呼韩邪你了。有你屠龙骑的忠诚，我呼韩邪如虎添翼。对，战争结束了，战争结束了。嗯，武单于争利，最后姬侯山。独坐了大单于亭，正是这样，他打败了所有的对手。那你们说，他那里现在会是一副什么样子？他一定乐得白天黑夜都合不上嘴。哼，那就让他乐极生悲吧。乐极生悲？嗯，这是汉人的话，就是说，啊，算了，我说了你们也不懂。我这么问你们：有五个人在一起争位，其中的一个人打败了另外四个人，他虽然取胜了，可他还会有很大的力气吗？当然不会了。嗯。如果有一个一直在旁边睡觉的人突然站起来，和那个精疲力尽的胜利者较量一下，那么谁会取胜呢？可姬侯山是你的亲弟弟啊。那右贤王还是我的亲叔叔呢
他不是一样要杀我吗？吉侯山打败的那些单于，哪个不是他的兄弟和亲人？你要对你的兄弟宣战吗？为什么不呢？兄弟可以有无数，而大单于位只有一个。我是他的哥哥，我难道不比他更应该继承大单于位吗？那我们应该趁他还没有喘过气来的时候，立即进攻大单于亭。马上集合人马，到大单于亭，向尊敬的呼韩爷道贺。谢谢你救了我，吉侯山，我的好兄弟。<笑>你不必总这么说，芝芝，你是我四哥，我们是同胞兄弟。好喝，来，舅舅喝。好，好，来。嗯，哎，满上，满上，满上，满上。嗯，是啊，父王一死，到现在咱们兄弟之中，啊，也就剩下咱们两个了。好。还有都龙奇舅舅，死的人太多了。不说这个了，不说这个了。来，咱们把这碗酒干了。嗯。报，报呼韩爷大单于。怎么了？有一支人马从西边杀过来了。嗯，是谁的人马？看不清。我去看看。让我去看看。胡寒爷，只是谋反了。你说什么？外边来的人马都是他的，他们里应外合，已经攻破了几处地方。只知。干什么？胡汉爷，看在你救过我的面子上，我今天放了你。舅舅，我不是你舅舅。哼！胡汉爷，走吧。嗯。嗨，从今往后。咱们谁也不欠谁的了。呼韩爷率领自己的部队及家眷向南迁移。Oh, 我已经得到了神的明示。神怎么说？神说我们应该往南走。我们不是正在往南走吗？啊，对对，对了。哎呀，那就对了南走就是汉人的地界了。如果边关的汉军发现了我们，突然进攻，我们将受到南北夹击啊！怎见得汉人一见到我们就会向我们进攻呢？舅爷，您说这个可不像一个匈奴人要说的话呀！哼，这还用说吗？凶悍相遇必有战士，但汉军很少主动向我们进攻，那是因为他们怕我们。如果他们知道匈奴人因为自相残杀已经元气大伤，他们还会怕我们吗？杜龙奇。你到底要说什么？我想说的是，我们为什么不能与汉人和好呢？这怎么可能呢？东龙奇舅爷，就是啊，正相反，现在我的心比任何时候都更明白，我们应该与汉人交朋友，一则可以避免父辈受敌，二则借助汉人的力量，只知也不敢对我们轻举妄动。可是，听他说下去。你们想一想，吴单于正位，啊
，匈奴人之间的混战差不多死了大半的人，再这么打下去，大匈奴将会打进最后一个人，将不复存在，明白吗？再不能打下去了。可是，我要说呀，咱们跟智之之间的战争，那是兄弟之争，再怎么样也是匈奴人管自己的事情。可汉人呢？汉人是外族，是外族，但外族也可以做朋友啊，不是？有句老话嘛，游山的近邻胜过凶恶的兄弟嘛。其实这话也对，智之为人凶残，嗜杀成性，他会把咱们匈奴引向死路。是的，可汉人呢？事实上，我们不去他们那里抢东西、抢物品，他们从来没有向我们主动进攻过。舅爷，那是因为他们怕我们。不对，孩子，汉人并不怕我们，他们有那么大的土地，那么多的人。出产着那么多我们见都没见过的好东西，有这样的人力物力，要是他们打我们，我们不可能取胜的。只是汉人不喜欢战争，也许他们根本不需要打我们，他们又能从我们这里得到些什么呢？这样说也可以，只是。龙奇，你觉得汉人会与我们和好吗？我们杀过他们的人，抢过他们的东西，我想。他们会原谅我们的。据我所知，汉人对外人一向宽容，他们把这叫做客气。我们只要说两句好话，他们就……哦，我听说西域有很多小卒一到长安，总会得到大汉皇帝送给那上师车的礼物。有了饥荒，只要去求汉人，他们总会白白的送给粮食。汉人就是这样，也许他们太富有了。嗯。我也听说过这样的事情，不过，你觉得真会这样吗？总之，我敢断定，他们希望和我们和好，这样，他们就不再防备我们了。这样，你好，我好，大家都好，这样的日子谁不喜欢呢？哼哼，杜隆奇，你一向是智慧而博学的，但愿这一次，你说的道理。他是个道理，父王。可我担心呐，如果我们去投汉人，那么恐怕我们在西域各族眼里的王者地位会动摇了。且莫扯，掉头莫高，你们都不要再说了。杜隆奇，就这样，与汉人交朋友，越快越好。明日，明日，继续向南行进。向南，再往南可真到汉地了。你说的不错，钱莫车。呼汉爷，也许你到那里，会遇到一个美丽的汉家姑娘呢。<笑>真要是遇上，我就娶她为妻。<笑>父皇，你看，汉军。将军，冲还是不冲？冲。为什么不冲？所有弟兄听着，上。听令，往回撤！往回撤！撤！撤！撤！吁！停！撤！撤！撤！撤！撤！看这些匈奴人，好像不是来抢东西的。全体听令，掉头，回去，走。胡寒爷，咱们找个地方歇息吧，咱们的老小都走不动了。父王，这里不安全。报告大将军，前面发现智之部队。我
王，王南，遇到汉军我军说，给我们一条生路。好，这次我听你的。父王，这样会把我们拖垮的。拖垮也比等死强。父王，父王，投降汉人，还不如投降志之。什么？弟弟，谁敢再说此话？往南走，往南走，撤撤撤撤，撤撤。撤王将军，王顿拜见李达将军。哎，王顿啊，这一次我带来了皇上的圣旨。王顿接旨，接旨。王顿守护边关有功，特命王顿为右将军，辅佐李大将军完成边疆和平大业。钦此。谢主隆恩。哎，报，王将军，那支匈奴部队又返回来了。过来，等一等。王将军，放他们过去吧。为什么？他们已经侵入我们汉军领地了。我知道，他们是呼韩邪的对付，放他们南行，此乃皇上的旨意。王顿拜见李大将军。哟，王顿呐、啊，王将军，来来来，请坐，请坐。不坐了，王顿是特来还见的。怎么，你比我还急呀、啊？哪里，大将军回到边关，乃边关驻军和百姓的一大幸事。王顿当然要尽快把这把指挥宝剑还给大将军您了。好，那咱们就换过来。哈哈哈哈哈。嗯，王将军，接见。嗯，嗯，哈哈哈哈哈哈！哎呀，看来王将军乃是痴情之人呐、啊。王将军，你等的是这个吧？哎。王顿呐、啊，要是老朽想要向你讨要这个红镜坠，你是否舍得给我？回大将军，大将军对王顿恩重如山，此情可比再生父母。如果大将军愿意，王顿就算把自己的命交给大将军，也心甘情愿。可是，大将军如果要这个剑坠，却实在要比拿去王顿的性命还难受。<笑>王顿呐、啊，看来你对那林家的小女子是一往情深呐、啊。<笑>好了，君子好逑，不能夺人所爱呀。<笑>谢大将军。哎，不要谢我，要谢呀、啊，谢皇上。谢皇上。是啊，刚才呀、啊，我所说的话就是皇上说的话，皇上。也看中了这只佩剑坠，他说：“能辨得出这么美丽的红剑坠，一定是一个非常漂亮的姑娘。”皇上真这么说？王顿，把它收藏好，待功成名就以后，荣归故里之时，老朽啊，一定要为你主婚。大将军误会了，怎么？大将军有所不知，王顿。少年便从军入伍，一直陪在强儿身边的，是王顿的兄弟王怀。他们两个在一起，才是真正的青梅竹马。嘿嘿。
强儿，哎，这是我特意给你打的，你看，腿上伤破点皮，养两天就好。怀哥，你看他多小多可怜呐！以后你打什么都不许打鸟，不然我不理你了。好，好，好，好，我以后不打了还不行吗？嘿，强儿，你看这是什么？你看呀、啊，这是什么？顿哥来信了，给我看看。哎，不给，你不是不理我吗？你给我，不给，你给我，给我看看。不给。哎，信里提到我了吗？没有，这给我写的信，提你干什么呀？哼，你，嗯嗯。骗你的，能不提到你吗？他还说啊，你给他编的这个佩剑坠子，连皇上李大将军都说好看。我看，真的？当然了，他说了，皇上李大将军看了都想要，可他舍不得。哎呀，可是剑坠子给他们就是了，给我看看。哎，强儿，要不给我也编一只吧？好，怀哥。等你把剑练好了，我就给你编。不，你给我，我，你给我。真的？哎，皇上真这么说的？你看，你看，皇上说了，剑坠子编的好看的人，人也一定长得好看。当然了，你是咱们湘西村啊、哦，不不不，你是咱们紫归县，不，你是咱们楚地方圆几百里最漂亮的姑娘啦。怀哥，你讨厌。哎我没瞎说，我爹我娘，我爹我娘他们都这么说。不信啊？不信我带你去湘西河里照照你自己，你漂亮的就跟仙女似的。将来，我王怀一定娶你当我的新娘子。怀哥，不不，我讨厌我，我不说了。怀哥，你怎么这么讨厌啊？还说说，说说，说说，快，我去洗衣服了，来了。好，好，我这就去。是的，快洗衣服。你听，小鸟叫的多好听啊！是啊，我要是只小鸟该多好，想飞到哪儿就飞到哪儿去。叫了一天了，烦！去吧，车，这里不比我们草原，不得乱来。父王，这只鸟飞来飞去的，你哪分得清是汉朝还是咱们匈奴的呀？你说您，放着大好的匈奴单于不做，偏到这儿来俯首称臣。这都三天了，人家都没理咱们。你屠龙骑舅爷说了，汉元帝是个很开明、很友好的皇帝，愿意和我们友好相处。九爷，他就是个投降派，休得胡言。圣旨到，皇上受谕，呼韩爷不远千里，特意皈依我大汉朝。朕特赐呼韩爷锦衾衣帽一套，匈奴单于金印一颗，上等马车一辆，及三千绸缎等厚礼，亲此。呼韩爷谢皇上隆恩，谢皇上隆恩。去马车，给我拿镜子。起来。父王，您穿什么不好，非要穿汉人送的衣服
，你懂什么？此乃大汉天子的恩典，自然得让大汉天子看着高兴啊！就会讨好汉人。你说什么？父王，父王，一切都准备好了。好。胡汉爷大单于，哎呀，都准备好了。嗯，上车吧。哎呀，这么高贵的马车，我还是头一回见到。吴公卿，我胡寒爷能有今天，真要感谢你啊！别谢我，谢皇上，是他把自己的御车和御马送给你的。是皇上用的车。是啊。我胡寒爷真是受宠若惊啊。是啊，听说汉朝各诸侯王、亲士、高官都无此等殊荣，可见皇上心意至真至诚。一句话，诚心诚意接纳咱们匈奴人。嗯我胡汉爷早已心悦诚服，放心，从此一心与汉朝和好，绝不反悔。<笑>走，上马，让开，让开，让开去长安，让开，等候觐见皇上。哎，让开，让开。嗯，怎么回事？皇上驾到！让开，皇上，皇上。汉元帝亲驾至，离长安城五十里外的长平城，对呼韩爷大单于以礼相待，并举行隆重的仪式。呼韩爷参见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！大单于，快平身，快起来，都起来吧。呼韩爷不知陛下亲临召见，有失远迎，罪该万死。大单于多礼了。大单于从塞外漠北赶到这里来，足足有上千里之遥了。而朕从长安城到这长平城，却只有区区五十里路，足见呼韩爷的辛苦与归顺我汉朝的诚意。朕理当厚礼相待。此长平城乃修身养性之宝地啊！走，朕带大单于去领略一下我们中原的风土人情。走。谢陛下。胡汉爷单于，尝尝我朝的琼浆玉液滋味如何呀？嗯，啊，嗯，这琼浆果然是清香甘甜呐、啊！哈哈哈哈好，原本我大汉朝与你匈奴全都是夏禹王的后裔，一脉相承。亲如兄弟，情同手足啊！这风俗还有喜好，没有什么不同的。胡汉爷单于，你觉得如何呀？啊，陛下所言极是。来<笑>呀、哎！胡汉爷单于可认得这个？哎，这可是我们匈奴的乐器，胡管呢、啊啊？对呀，对呀，<笑>这胡管吹奏起来真是美妙之极呀、啊！呃。陛下竟然喜好胡乐，哼，何止喜好，而且还精通呢。<笑>这胡管演奏起来简直是天籁之音，精美之极呀、啊！这代表我匈汉两族和睦相处，这胡乐肯定会流入我中原的。啊<笑>，这样，朕就请朕的爱妃李夫人为各位舞上一曲，传李夫人。
呀，这种舞蹈从来没见过，跳的真是好啊！呼韩爷大单于啊，感觉如何呀？呃，倾国倾城啊！呼韩爷大单于果然好眼力啊！哈哈，我大汉朝可是美女如云，大单于有兴趣尽管开口就是了。不过李夫人只有一个。可是朕的掌上明珠啊！<笑>来，快给大单于斟酒。是，陛下。<笑>哎呀，这嘿嘿大单于，哎哎哎，好，好好。车骑都尉韩昌，臣在。光禄大夫张猛，为臣在。明日呼韩爷单于将启程返回。朕命你们二人率一万六千骑兵，护送呼韩爷单于一行返回漠南。臣领旨。怎么，呼韩爷，你等可还有什么难处吗？说出来让朕听听。啊，启奏陛下，我们没有没有，陛下，不用那么多人护送，只要两千骑兵足矣。为何呀？啊，陛下有所不知。漠南百姓因连年战争，如今衣食无着，苦不堪言。倘若再进来一万余军队士兵，各家恐怕无力接待。这个你们不用担心，我汉军自备粮草，不用百姓负担。这样吧，甘延寿将军，臣在，朕派你随队送上三万四千斛稻麦，以解漠南百姓饥渴之困。臣遵旨，陛下。呼韩爷这次来朝廷，受到陛下深恩款待，瞻仰了中原博大的文化礼教，倾听了陛下美妙的音乐，李贵妃的绝代舞姿，感受万千。真心感谢天子厚待。呼韩爷单于，朕也要感谢你给朝廷带来塞上的肥牛、肥羊、骏马。以及这么好的射手，朕衷心的祈愿草原的百姓从此都过上安居乐业的日子，不再受战争的侵扰。陛下放心，我们这就回漠南，为保护漠南的匈奴和汉人不受战乱之苦，我愿生死相托；为抗击漠北治之的侵犯，我愿肝脑涂地。嗯，好一个生死相托。好一个肝脑涂地，朕也答应你。为了塞北百姓能够过得幸福、安康，我朝野将竭尽全力助你消灭那些靠掳掠为生、抢夺百姓为乐的入侵者们，早日完成匈奴的统一大业。有陛下的慧眼识良计，我感激不尽。从此，愿做中原的一匹千里骏马，永不言变。有呼韩爷单于的这番话，朕深感欣慰。父王，父王，土气孤土，我的儿子，什么事如此慌张啊？啊，不是慌张，是惊奇。哦，是他呼韩爷死了，还是你妈妈那个老太婆又给你生了个弟弟啊？啊，不是，比这个还要惊奇啊！呃，说说看。汉元帝收了一个干儿子，谁呀？父王，是姬侯山。啊，哈哈哈哈你是说姬侯山归顺于汉朝，讨好汉元帝是啊？原来父亲知道此事，大惊小怪。我早就知道你叔叔姬侯山有此心了，这是匈奴人的耻辱。问题在于。汉元帝兴师动众，派一万六千名骑兵护送姬侯山回了漠南，并给那里的百姓带来了三万四千多斛稻麦，百姓面朝东南是连喊万岁。果真如此，千真万确。那又怎么样？哎，父王，孩儿以为汉元帝能如此善待姬侯山，同样是匈奴人，也会善待我们的。父王不如前去汉地试探求和一下。嗯。让我去讨好汉人？不，不言讨好，而是和好。只要得到他们的财物和食物，比什么都好。哼，对我智之来说，和好就是讨好。哎
出去不妥，你真不像是我的儿子，竟然如此的软弱。我告诉你，现在不是我去讨好汉朝与之和好，而是汉朝要来讨好我与我和好。不然，凭我治之的力量，不就将征服整个汉朝？娘娘，黄总管，皇上整天的吹箫唱戏，不务朝政，你也不劝一劝。哎呦，奴才已经在皇上那说了好多回了，可皇上只顾着和李夫人排戏，对奴才的话那是置之不理呀、啊。这个李夫人，这样下去，皇上的意志殆尽，我们的江山社稷早晚会毁在他的手中。哎，是啊，今年南涝西汉，灾情不断，这北方匈奴刚刚停歇两年的战乱，他又蠢蠢欲动了。难道说胡汗爷他背信弃义了？这不不不是胡汗爷，是智之。他趁着今年漠南草原冬季遭白灾，已经从漠北越过漠南，向咱们汉军边关地区进攻过来了。岂有此理！走，我们一起去见皇上。哎。好一个绝色绝美，难再得呀！皇后娘娘求见。嗯，让他进来吧。臣妾叩见叩见陛下。起来吧。有什么事啊？呃啊，陛下，漠南呼韩爷派人来了，是不是又来进贡的？不是，陛下，呼韩爷说，这漠南草原去冬今春发生了百年不遇的雪灾，畜生死了上百万，人也饿死了上千，所以每年给朝廷进贡的肉食和皮毛，今年恐怕是难以满足了，还望陛下原谅。嗯，遭灾的事，朕知道了。这样吧。把朝廷每年应该运到漠南和边境的粮食、布匹、照送不误，不，还得多送一些，以解他们的后顾之忧。遵旨。哦，还有，那漠北治之，趁着漠南百姓和边关将士疲于抗灾之机，已大举南下，越过漠南草原，逼近我边关地区了。日夜兼程赶赴边关，赶紧通知李将军，务必尽全力维护我边疆百姓这两年来难得之安宁日子。如果智之再来侵犯，请他务必联合呼韩爷共同抗击，必要时消灭智之，帮助匈奴早日完成统一大业。这匈奴要不早日统一的话，我边境难得安静的日子。奴才领旨。皇后还有什么事吗？啊，臣妾没有什么事情，只是觉得陛下排戏辛苦，前来探望。哈，朕不辛苦，这其中乐趣呀、啊，皇后难以理解呀、啊啊。是啊，有李夫人这样美妙绝伦的歌喉和舞姿，谁都能体会到其中的乐趣。难得皇后有此雅兴，来，不妨坐下多看看。多听听吧，臣妾谢陛下。
坐下吧。管妹妹，奶奶。<笑>妹妹为何发笑？没有，我我没有发笑啊。一定是出了什么事了吧？<笑>看来我管婕妤做什么事情都逃不过皇后的眼睛。你看，哟，这皇上正在兴头上，这可怎么好啊？嗯<笑>，没关系。反正我在这弹琴，也只不过是滥竽充数罢了。妹妹说的哪里话？若不是李夫人进宫来，妹妹可是皇后。过去的事情，我们就不要说了吧。你心里不高兴，我这一眼就能看出来。嗯、哎呀，皇上在看我呢吧？别慌。陛下，管婕妤身体有些不适，臣妾劝她忍一忍，再去找太医。嗯，皇上，嗯，去吧，朕缺了她也能排戏。来，接着来。臣妾替管婕妤谢陛下了。是不如，有本事的，我领大将军来呀、啊<咳>！大将军，要保护身体，不要着急，切莫急火攻心。快跑，快跑啊！周边、村落及百姓的事，就交给王敦我去办。大将军，这里风大，小心伤寒，还是回房吧。王将军，赶紧派人去通报一下呼韩爷，让他也小心为是啊！大将军，王敦有一事不明。像这种事，应该是呼韩爷通知我们，可现在为什么变成我们通知他了？哎，既然朝廷与呼韩爷立了盟约，突发事件就要相互照应，相互帮助一下，这也是皇上的良苦用心呐、啊。王顿明白。大将军，这支部队得寸进尺，现在又集结大队人马，在距离我边关仅五里之遥的艾敏河畔安营扎寨，并扬言叫嚣，说他们漠北匈奴经两年休整，如今已是兵强马壮，随时可以踏平我大汉，称霸中原。哼，踏平我大汉，痴心妄想。到时候，还不一定谁踏平谁呢。<咳>大将军。你要保重身体啊！末将认为，现今之计应该尽快与呼韩爷取得联系，两面同时进攻，左右夹击，方能给这支部队以沉重打击。嗯，在下现在就带一队人马，去寻那呼韩爷，共计大事。等一等。将军，一定要小心他。大将军，您也保重。嗯。妹妹呀，嗯、听这花儿，多美，多香啊！我们都说是看花闻花，怎么说是听花呢？远靠听，近靠闻，听就是闻，闻就是听，不是吗？<笑>那您今天来找我，不光是为了赏花吧？有什么事情吗？哪里有什么事啊？只是看妹妹心情不好，特邀你来散散心。啊，多谢娘娘今天在皇上面前替我遮丑。如花似玉的妹妹，何丑之有？嗯
，你看，就像那朵花，最红最美的花。<笑>娘娘，你过奖了，<笑>还不好意思了。好，我们不说了，赏花吧。我最喜欢闻香花了。哎呀，你怎么可以这么近的距离闻呢？简直没想到这花香的怎么那么呛人啊！妹妹有所不知，有些花是只可远听而不可近闻的，尤其是不能接触到人的身体。娘娘是说。等排完这出戏，朕就可以封你为贵妃了。朕此生能得李贵妃这倾国倾城之美人，朕此生足矣。只要陛下您喜欢，贵妃不贵妃的，奴婢都无所谓。你就是这么与世无争，心如圣水之纯净。这也是朕最喜欢之处。啊，今儿也累了，赶紧歇着吧。嗯。真是太美了，朕好希望把你刻到朕的眼睛里，好好的看一遍。陛下，谁都有人老珠黄的时候。陛下要是想把奴婢刻到眼睛里，何不趁奴婢年轻的时候，多看奴婢几眼呢？看你几眼哪里够啊？朕马上叫画师来，把你的画像挂在朕的墙上，时时刻刻都能看见你，觉得如何呀？陛下，今天频频楚地果汁琼浆如何？皇后对琼浆如此有研究，为何偏偏爱楚地琼浆？楚地琼浆养颜，尤其养女人颜。嗯，朕现在对什么都不关心，只关心画师的事。不知皇后物色的如何呀？啊，宫廷画师众多，其中佼佼者无外乎四人。安陵的陈昶，新丰的刘白、公宽，擅长牛马飞花，重视工笔画。这画人物还要数杜陵的毛延寿，他笔下的人物个个逼真，在长安城内堪称一绝。嗯，毛延寿，朕是听说过。那好，就由他为李夫人作画吧。是，你告诉他，画完之后朕有重赏，画期需要几日？三日可得。那好，朕就三日之后前来取画。陛下，请跟我来，来。他们在做什么？在采花。这是管婕妤的主意。她说，让李夫人在画像之前洗一次花浴。说洗花浴者，肌肤亮丽。还说如出水芙蓉，貌若天仙。臣妾给皇上、呃、皇后娘娘请安。嗯，起来吧。多谢爱妃好意啊！朕这就叫李夫人来沐花浴，待李夫人像画好以后，朕定要好好的奖励奖励你。皇后啊，告诉毛延寿，给李夫人作画的时候，一定要用最好的笔，最好的颜料。是。
Koş.。寄生李夫人，又何生我管婕妤呢？妹妹在说什么呢？啊！哎，我什么都没说，没说。<笑>是啊，想当初。皇上对妹妹宠爱有加，我王政君心里也不是滋味。现在好了，你我同病相怜，不但要伺候好皇上，还要伺候好我们的李夫人、李贵妃下来的一样，比管婕妤如何呀？哼，要美出十倍呢。李夫人，画师毛延寿一切已准备就绪，在画室等候李夫人。太舒服了，让我再泡一会儿吧。早就听宫里说，李夫人貌若天仙，今日一见，果不其然。<笑>我毛延寿画了不下二十年的画像，我敢说，李夫人之美，天下无双。<笑>承蒙毛画师夸奖。哎哎，李夫人，不要动啊！王将军身去寻找呼韩邪的路上，被匈奴人伏击。你说什么？王将军呢？我是被你画的。众将在找，下落不明。李大将军，李大将军，你不要扶我，赶快打扫战场，一定要把王将军给我找到。是，快去。<笑>